请问今天的历史题目是什么？西晋的衰败。这个<咳>前面说过八王之乱之后嘛，这个晋惠帝司马衷死了，挂了，他的弟弟皇太帝晋怀帝继位了。这个晋怀帝啊，从手到从头到脚，从手到从手到心都服都不服这个司马睿。耶，于是啊，他在有一次呢，司马睿啊，司马越啊，打算要攻击成都的时候，攻击这个西安的时候呢，攻击长安的时候呢，他就派了个刺客。没想到，这刺客在派出去之前，司马越就挂了。这个司马不是这个晋怀帝呀、啊，想了一想，他就想，他就想，既然司马越都挂了，那么我派刺客去也没什么用啊，难道要去刺他的白骨吗？这样根本他都不痛啊。他呢就派的大将军王延。率了两万军队啊，来偷，来要偷袭这个司马睿越的帐里。这司马越呢，派了一个叫做石勒的将军。这石勒呢，率领着车队啊，商车队啊，带领着十万军队一下子就赶来了。这王延的两万军队啊。已经奉了指令要偷袭的，所有的两万士兵啊，都往这个司马越的棺木冲过去。没有想到，这十二的十万送葬兵突然把他们包围了起来。这送葬兵一下子全部都变成了精兵，这王延也被抓了起来。他就告诉十二所有的机密。所有西晋的机密，但是还是被石勒给杀掉了。石勒建立了后赵，不是石勒建立了，石勒呢就建立了前赵。接下来还有刘渊治，还有刘渊建立了前赵。慢慢的，西晋被逼入了绝路。在这个石勒啊被抓了之后呢，刘渊，也就是晋这个前赵，不是这个刘渊，也就是汉赵的开国君主的儿子刘聪啊，抓住了晋怀帝，还把晋怀帝啊抓到了北府。但是呢，这晋怀帝啊有一个儿子，虽然说资质不怎么聪明，但是至少还是一线生机啊。这个晋怀帝啊，每天唱着“天下只有爸爸好”。这刘聪啊一听，气得半死，把这个晋怀帝啊也给杀了。之后啊，晋怀帝的儿子继位，是晋堪帝。唉，这个晋康帝啊，真的没什么才干。不久，刘渊的儿子刘聪攻进了都城，西晋灭亡。但是呢，有一个人啊，探头探脑的，化妆成客商的样子，挑了一个扁担，他就说：“嘿，你们在干嘛？啊、哦，我们在追捕，我们正在追捕这个。”这个我们正在追捕晋康帝的后代司马睿，这个这个客商啊吓了一大跳，之后啊他拿了一他买了一匹快马，嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿往健康走了。知道他是谁吗？他就是西晋的唯一的生路，司马越，司马睿，也就是东晋开国皇帝晋元帝。到现在开始呢，晋西晋灭亡了，但是新生的东晋建立了
之后，中国的情势被分，北方呢被分成了五胡十六国，南方就是东晋。之后东晋会怎么样呢？请见下回分享。